Hi guys, Wing sini. Anda nak mula Shopee dropshipping di Malaysia pada tahun 2021 ini? Jom tengok video ini saya akan kongsi 5 cara yang anda boleh mula bisnes Shopee dropshipping anda di Malaysia. Bagi mereka yang belum subscribe ke YouTube channel ini, sila subscribe untuk menyokong channel Si Anak Malaysia ini ya. Dalam video ini saya akan kongsi 5 cara yang anda boleh guna untuk mula Shopee dropshipping bisnes anda. So yang pertama paling common adalah dropship dari Shopee ke Shopee. Cara ini adalah cara yang paling banyak Shopee seller sedang guna. For example, saya nak dropship product card ke dah ini. First thing that I need to do adalah contact seller ini dan tanya mereka adakah mereka ada provide dropship ke tidak. Jika mereka ada, anda perlu tanya mereka beberapa soalan yang sangat-sangat penting. First one, bagaimanakah shipping mereka? Berapakah margin? Jika ada return, macam mana nak settle? Cara ini ada kebaikan dan juga keburukannya. Kebaikannya adalah anda boleh cari banyak gila seller untuk dropship macam-macam produk. Keburukannya adalah anda perlu manually keep track on stock level. Profit margin tak setinggi borong. Sebelum anda mula Shopee business anda, make sure anda buat product research terlebih dahulu. Memang sangat tinggi competition kat Shopee sekarang. Apa yang anda dapat fikir untuk jual kat Shopee, pasti sudah pun ada seller yang senang jual kan? So, ada yang jual dengan harga yang murah gila juga. So, product research is the very first step yang anda pasti kena buat terlebih dahulu sebelum anda mula business kat Shopee. Next, say value to you. So, Save Value to You merupakan outsourcing Shopee dropshipping website yang saya guna sebelum ini. Dia boleh dikatakan antara satu pioneer website untuk outsourcing Shopee dropshipping di Malaysia. Outsourcing ini memang lebih senang dan convenient kerana semua sales process Save Value to You akan kau tim untuk kita. However, disadvantage Save Value ini adalah harga dalam website ini kebanyakan produk di sini adalah rendah profit margin. Dan produk yang jual di sini bukannya sangat trending dan hot sales kat Shopee. Kecuali ini banyak orang dah guna auto-sync system ini. So, when you search certain products kat Shopee, semua produk ini pun sama kerana ia adalah daripada safe value to you. However, jenis produk kat dalam safe value to you ini memang banyak dan shipping dan customer service mereka pun baik juga. Jika anda suka video ini, jangan lupa subscribe ke channel Winghorn ini ya. Next, Dropshipee. So, website Dropshipee ni lebih kurang sama dengan Safe Value to You. Ia juga merupakan outsourcing website. Website Dropshipee ni adalah baru lebih kurang 3 minggu sahaja. Produk yang dapat dalam Dropshipping website ini profit margin not too bad dan mereka juga ada jual produk yang sedang hot selling di Shopee. However, kerana mereka adalah baru so tak banyak produk inside yet. Support mereka adalah dengan email sahaja untuk sekarang. Mereka juga ada telegram untuk free trainings. Anda boleh register kat link bawah video ini. Next, Dropship Murah. Dropship Murah ni more towards home and living products. Jika anda suka home and living products, you can consider Dropship Murah. So, Dropship Murah ni juga merupakan outsourcing Shopee dropshipping website di Malaysia. Benda yang saya suka Dropship Murah ini adalah mereka ada WhatsApp yang kita boleh contact mereka jika ada apa-apa masalah. Dan registrations adalah sama dengan Safe Value to You ataupun Dropshipee, ia adalah 100% percuma. Kelima, Buma. Buma ini adalah seperti Shopee, ia merupakan satu marketplace. Jika anda adalah seorang dropshipper yang senang jual produk kat Shopee, anda juga boleh try kat Buma ini. Buma ini masih sangat baru, so tidak banyak competitions. Dan paling best adalah Buma ini akan support sellers mereka dengan bagi Facebook ads secara percuma. As long as harga produk anda kompetitif dan juga sedang hot selling kat market, mereka akan support anda kau-kau. Alright, anda boleh juga register Buma dengan link kat bawah komen box video ini. Mereka juga ada support Facebook group yang anda boleh join dan tanya apa-apa soalan yang anda nak. Alright, so ini adalah antara 5 cara yang anda boleh mula dropshipping business anda di Malaysia. Komen kat bawah mana satu cara yang anda nak mula business dropship anda.